வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் முதல்ல இன்ட்ரொடக்ஷன் அதாவது சில ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுறதுக்காகவே அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அதாவது பப்ளிக்குக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட மெயின் மோட்டிவாக இருக்கும் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுன்றதே அவங்களுக்கு இருக்காது ஓகே இது மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்லாம் எதுக்காக ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆர்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கல்ச்சர் இல்லை எஜுகேஷன் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாத்தையும் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கல்ச்சுரல் சொசைட்டி ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்ரியேஷன் கிளப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் லைப்ரரி லிட்ரரி அசோசியேஷன் இதை மாதிரி நிறைய நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஓகே இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேரும் இருக்குது not for profit organization no idu solvanga illa non trading concern no idu solvanga okay and idu vand profit motive illama work pannudhu abdinna mudhu idu vand survive pandrathukku income adavadhu இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபண்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கிராண்ட் மூலமாகவோ இல்லை டொனேஷன்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை அந்த மெம்பர்ஸ் கொடுக்குற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாகவோ இவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து கிராண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லை வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா எதில் நம்ம மெம்பராக இருந்தாலும் அதில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணணும் இல்லையா அதை மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாகவோ இல்லை டொனேஷன்ஸோ கொடுப்பாங்க அது மூலமாக தான் இதை மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ரன் ஆகி இருக்கு அவங்களோட டே டு டே எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக ஓகே அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதில் வந்து எல்லா கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்டர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு வருஷம் எண்ட்லேயுமே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் இல்லையா நார்மலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இங்கே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நாட் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்றது என்னென்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இல்லாமல் ரன் ஆகிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் குரூப்க்கோ இல்லை பப்ளிக்குக்கு ஃபுல்லாகவே அந்த ஓல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணுன்றது தான் இவங்களோட இன்டென்ஷனாக இருக்குது அண்ட் இவங்க எந்த விதமான பிஸ்னஸோ ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டியோ இன்வால்வே பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அண்ட் இவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்கம் எது மூலமான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக இல்லை வந்து கிராண்ட் மூலமாக இல்லை டொனேஷன் மூலமாக இல்லை லெகசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லெகசிஸ்ன்றது என்னென்னா கிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு த்ரூ வில் அதை தான் லெகசிஸ் சொல்லுவாங்க இது மூலமாக தான் இவங்களுக்கு இன்கம் அதாவது இவங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இவங்க ஃபண்டு ரெய்ஸ் பண்ணுறது ஓகே அதை வச்சு தான் இந்த பிஸ்னஸ்ஸை வந்து பண்ணுற பிஸ்னஸ் இல்லை இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் அதான் சொன்னேன் இல்லையா எதை மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட் இவங்க ட்ரேடிங் கன்சன் போலேயோ மேனுஃபேக்சரிங் போலேயோ பண்ணுறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இருக்கும் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் இவங்களோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டுன்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சம்மரி ஆஃப் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் ஓகே அதாவது நம்மளோட கேஷ் ஹேண்டிலிங்கோ அண்ட் பேங்க்கோட ட்ரான்சாக்ஷனோ இருக்கிறது தான் இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டுன்றது ஓகே இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகே இது வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ends with அதை மாதிரி க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸோ பேங்க் பேலன்ஸை வச்சு க்ளோஸ் ஆகும் இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டுன்றது ஓகே அண்ட் இதில் பார்த்து எல்லா ரெசிப்ட் அதாவது ஆல் இன்கம் அதாவது கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் என்னெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அதை டெபிட் சைடும் அண்ட் என்ன பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறோமோ அதை வந்து க்ரெடிட் சைடும் நம்ம வந்து என்டர் பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் யோ கேஷ் புக் இல்லை வந்து பேங்க் புக் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா கேஷ் அண்ட் பேங்க
ஓகே இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது நம்ம டெபிட்டில் கிரெடிட்லன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது ரெவன்யூ ரெசிப்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராகவும் இருக்கலாம் கேபிட்டல் ரெசிப்டாகவும் இருக்கலாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராகவும் இருக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து பர்டிகுலராக நம்ம வந்து ரெவன்யூ தான் பண்ணணும் அண்ட் கே இது தான் பண்ணணும் கேபிட்டல் தான் பண்ணணுன்றதுலாம் கிடையாது எந்த ஒரு ரெசிப்ட் கேஷ் ரெசிப்ட்னாலும் சரி பேங்க்கில் மூலமாக நம்ம டிரான்சாக்ட் பண்ணாலும் சரி அதை வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் இயர் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் சப்சீக்வெண்ட் இயர் எந்த இயராக வேணால் இருக்கலாம் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த பீரியட் எந்த பீரியடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏதா அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணாலும் சரி பே பண்ணாலும் சரி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஓகே கேஷ் ரிசீவ் பண்ணாலோ கேஷ் பே பண்ணாலோ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டில் வந்துடும் அது வந்து எப்போ இருக்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயர்து இப்போ பண்ணாலும் சரி இல்லை வந்து சப்சிக்வெண்ட் இயர்து இப்போ பண்ணாலும் சரி எதுனாலும் நம்ம என்டர் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் நான் கேஷ் ஐட்டம் லைக் டெப்ரிசியேஷனோ அவுட் ஸ்டாண்டிங்கோ அக்ரூடோ ப்ரீபெய்டோ இதெல்லாம் எதுவுமே இங்கே வராது ஓகே எதெல்லாம் கேஷ் இன்வால்வ் ஆகுதோ அது மட்டும்தான் இந்த ரெஸ்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டில் வந்து நமக்கு என்டர் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதோட ஃபார்மேட்டை பார்க்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இது ஓகே அதாவது கேஷ் இன் ஹேண்டாக இருக்கலாம் கேஷ் அட் பேங்காக இருக்கலாம் ஓகேவா இதுலேயே ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இருந்ததுன்னா அது கிரெடிட் சைட் வருது பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் இருக்குது இதுவே வந்து ஓவர் டிராஃப்டாக இருந்தால் கிரெடிட்டில் அதே மாதிரி தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகே டெபிட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அண்ட் கிரெடிட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ் ஓகே எஸ் இது அசட் இது லயபிலிட்டி இப்போ பாருங்கள் இதில் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ன்றது என்னென்னலாம் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ ஜென்ரல் டொனேஷன் கிராண்ட் அண்ட் எய்ட் சேல் ஆஃப் ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவிடெண்ட் லோக்கர் ரெண்ட் ரிசீவ்டு ரெண்ட் அப்புறம் சன்ரி ரெசிப்ட்ஸ் எல்லாமே ரெவன்யூ நேச்சர் உள்ள எல்லா ரெசிப்ட்ஸும் இங்கே எழுதியிருக்கும் அதே மாதிரி கேபிட்டல் ரெசிப்ட் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீ டொனேஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் லெகசிஸ் என்டோமெண்ட் ஃபண்ட் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெசிப்ட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ஆர் ஃபண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் இது எல்லாமே ரெசிப்ட்ஸ் எல்லாமே டெபிட் பண்ணுறோம் அண்ட் பேமெண்ட் எல்லாம் பேமெண்ட் பாருங்கள் எந்தெந்த ஃபார்மில் இருக்கும்ட்டு சேலரியாக இருக்கலாம் ரெண்ட் பெய்டு எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் போஸ்டேஜ் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆடிட் ஃபீ ரிப்பேர் அப் கீப் ஆஃப் கிரவுண்ட் கன்வேயன்ஸ் சார்ஜஸ் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் பீரியாடிக்கல்ஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கார்டனிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் இது மட்டும்தானா அப்படின்னா இதை தவிர்த்தும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேஷ் ரிசிப்ட் கேஷ் பேமெண்ட் எதா இருந்துச்சுனாலும் இதில் வரும் ஓகே அப்புறம் கேபிட்டல் பேமெண்ட் பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட்டோட பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம் ஓகே அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலோ இல்லை ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் இருக்குது அப்படின்னாலோ அது கேபிட்டல் பேமெண்ட் ஓகே இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இது ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் ஓகேவா இது மாதிரி கேஷ் இன்கம் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா கேஷ் வந்துச்சுன்னா அது ரெசிப்ட்ஸ் கேஷ் பே பண்ணோம் அப்படின்னா கேஷ் பேமெண்ட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த டைம் பீரியட் ஆக்சுவலி பேமெண்ட் நடந்திருக்கு ரெசிப்ட் வந்திருக்குன்னா இந்த ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்குள்ளே வந்துடணும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது என்னென்னா இட் இஸ் அ சம்மரி ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே இந்த அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனில் சர்ப்ளஸ் இருக்கா டெஃபிசிட் இருக்கா ஓகே அதாவது இன்கம் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ஜாஸ்தி இருக்கா இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்கம்மை விட ஜாஸ்தி இருக்கா அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட் இன் நேச்சர் அது பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அக்கௌண்ட் ஓகே இது நாமினல் அக்கௌண்ட் இன் நேச்சர் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரெவன்யூ ரெசிப்டும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் மட்டும்தான் நம்ம என்டர் பண்ணுவோம் ஓகே அதில் பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் ரெவன்யூ எல்லாமே வரும் இதில் வெறும் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அண்ட் ரெவன்யூ எக்
அதாவது அக்ரூட் இன்கமாக இருக்கட்டும் ப்ரீபெய்டாக இருக்கட்டும் டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமும் இதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதாவது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டில் நம்ம கேஷ் ஐட்டம் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஓகே நான் கேஷ் ஐட்டமும் இதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இது வந்து மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதாவது வெதர் த இன்கம் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றது இந்த அக்கௌண்ட் பார்க்கறது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்கம் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மீட் பண்றதுக்கு போதுமான அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்றது இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ரிப்பேர் பண்றது மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே எஸ் இதோட ஃபார்மேட் இப்ப பாக்கலாம் பாருங்க இதுதான் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ஃபார்மேட் ஓகே எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல பாருங்க சாலரி சேரிட்டிஸ் ரெண்ட் டொனேஷன் பேட் ஸ்டேஷனரி லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் அசட் டெப்ரிசியேஷன் இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல நம்ம காமிக்கிறோம் அண்ட் இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துச்சுன்னா அது சர்ப்ளஸ் அண்ட் இங்க வந்துச்சுன்னா அது டெபிசிட் அண்ட் இன்கம்ல பாருங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ப்ரீவியஸ் இயர் இருந்ததுன்னா சப்ராக் பண்ணிடணும் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் இருந்தாலும் அதுவும் சப்ராக் பண்ணிடணும் ஆட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த கரண்ட் இயர் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இருந்துச்சுனால ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இது ரிலேட்ஸ் டு த பர்டிகுலர் பீரியட் கரண்ட் இயர் இது மட்டும் பண்ணுறதுனால நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் சப்சிக்வெண்ட் இயர்லாம் இருந்துச்சுன்னா எலிமினேட் பண்ணிடுறோம் சப்ராக் பண்ணுறது மூலமாக ஓகே எஸ் அப்புறம் டொனேஷன் ரிசீவ்ட் அட்மிஷன் ஃபீ ரிசீவ்ட் கிராண்ட் ரிசீவ்ட் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசர்ட் இதெல்லாம் இங்க நம்ம கிரெடிட் பண்றோம் ஓகே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் டெபிட்டோ அண்ட் இன்கம் எல்லாம் கிரெடிட்லயும் வருது இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இது ப்ரிப்பேர் பண்றது மூலம் நமக்கு என்னது தெரியுது சர்ப்ளஸா இல்ல டெபிசிட்டா சர்ப்ளஸ்ன்றது பாருங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட இன்கம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சர்ப்ளஸ் ஓகே டெபிசிட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இன்கம் ஓகே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்ப அதுக்கு பேர் வந்து டெபிசிட் ஓகேவா எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா ட்ரேடிங் கன்சர்ன்ல எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலயும் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்றது மூலமா பினான்சியல் பொசிஷன் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் ஓகே அசெட் சைடு இருக்கும் லேபிலிட்டி சைடு இருக்கும் அண்ட் இயர் எண்டில் அக்கௌண்டிங் பீரியடோட எண்டில் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எஸ் இப்போ புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன அப்படின்ட்டு எஸ் அடுத்த வீடியோலேருந்து நம்ம இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்